Greetings all. Um, I'm Ron Gregg, director of the MA program in Film and Media Studies in Columbia University School of the Arts. And I want to welcome everyone to this conversation about this beautiful and moving film, uh, Tote Abuelo Grandfather. I hope that you've had time to watch the film. And if not, I encourage you to do so. Uh, it's accessible through this Saturday, February 27th. Before proceeding, I would like to offer a land acknowledgement. Columbia University School of the Arts uh, recognizes Manhattan as part of the ancestral and traditional homeland of the Lenape, Lenape uh, and Wappinger people. By acknowledging the legacies of displacement, migration, and settlement that have enabled us to gather, we are taking a small first step toward the long and overdue process of healing and repair. The School of the Arts will continue to confront and address issues of exclusion, erasure, and systemic discrimination in our community through ongoing education and responsible representation. And this screening and conversation is part of that effort. I would like to thank the Mother Tongue Film Festival, which celebrates cultural and linguistic diversity by showcasing films and filmmakers from around the world highlighting the crucial role languages play in our daily lives. The festival is a part of Recovering Voices, which is a collaboration between Smithsonian's National Museum of Natural History, the National Museum of the American Indian, and the Center for Folk Life and Cultural Heritage. The festival started this past Sunday, uh, February 21st, on International Mother Language Day and will run through May. This is the fourth collaboration, a collaborative screening and public program uh, between the School of the Arts and the Mother Tongue Film Festival with screenings and discussions of works by indigenous filmmakers. And we're very pleased to be partnering uh, with the festival. I would also like to thank Carol Becker, Dean of Columbia University School of the Arts for her enthusiastic support of these collaborations. And this event tonight is part of the School of the Arts ongoing series of public programs and engagement on the theme of repair. In addition, I would like to thank our other co-presenters, the Center for Mexican Studies, the Working Group on Environmental Justice, Relief Systems and Aesthetic Experiences in Latin America and the Caribbean, the Institute for Latin American Studies and the Mexican Cultural Institute of Washington, DC. I would like to remind you that if you have questions, please add them to the chat feature at the bottom of the screen. And as many questions as possible will be addressed during the Q&A portion of the evening. Now I would like to turn the program over to Smithsonian film curator, Amalia Cordova. Amalia is the Latino digital curator for new and emerging media at the Smithsonian Institute Center for Folk Life and Cultural Heritage and co-directs the Smithsonian Mother Tongue Film Festival. She was a Latin American specialist for the Film Plus Video Center of the Smithsonian's National Museum of the American Indian and taught at New York University's Gallatin School of Individualized Study. She has a PhD in Cinema Studies and an MA in Performance Studies from NYU, and she is from Santiago, Chile. Amalia, thanks for being here, and I turn the program over to you. Thank you so much, Ron. It's great to be here. Um, Mari Mari, Pu La Miem, Pu Compuche, Inche Amalia Cordova. I'm greeting you in Mapuzungun, the language of the Mapuche territory, where Santiago de Chile, where I was born, um, it's the traditional lands there. Um, I'm actually here in Washington, D.C., so I want to acknowledge the Piscataway Nation and acknowledge the relationship that the nation has to this territory and to the lands west of the Chesapeake Bay. Also acknowledge that uh, Washington DC where the Smithsonian Institution is based was also built in part by enslaved communities. Um, we honor these histories as part of the nation, um, nation building and questioning work that we are uh, trusted with here at the Smithsonian Institution. So I want to um, welcome you all on behalf of the Mother Tongue Film Festival. As Ron said, it's a wonderful collaboration we've been able to have with Columbia University. I'm very honored here and I want to thank Gavin Browning and the team at Columbia um, with whom it's always a pleasure to collaborate. The Smithsonian's Mother Tongue Film Festival celebrates cultural and linguistic diversity. 
by showcasing films and filmmakers from around the world. And we highlight the crucial role that languages play in our daily lives. This year, the festival is completely online. It's the first time that we're going online. So chances are you've already visited mothertongue.si.edu. But if you haven't, um, there's gonna be an unrolling of films across the next few months. So this is just the first of two events with which we are launching the festival this year. We're proud to be bringing <clears throat> a very recent award-winning and beautiful documentary to uh, Columbia School of the Arts and to our sixth festival. It's critical to have these spaces to discuss film at a time when so many of us are getting more screen time than we ever have had before. And hopefully we're able to express, uh, explore new cinematic expressions. I wanna especially thank uh, Nicolas de Fosse of Terra Nostra Films, whose invaluable assistance has made this event possible tonight. By presenting these films, we hope to contribute to increasing awareness of the wellspring of highly innovative work being made in indigenous and minoritized languages and bring attention to the powerful and healing modes of storytelling contained in these films. So I want to introduce um, our very special director, who is the director of the film, our guest, Maria Sojob. Te voy a pedir que te pongas en cámara para que yo te presente. Maria uh, was born in Chanalo, a Tzotzil town in Chiapas in southern Mexico, and is the mother of two daughters. She studied communication sciences at the Autonomous University of Chiapas and obtained her master's in documentary filmmaking at the University of Chile in Santiago. She's directed four films to date, which have screened in national and international venues and film festivals. Through her filmmaking, Maria explores and reflects Mayan Sotzil women's knowledge through her narrative and aesthetic choices. She's also taught film workshops and facilitated community audiovisual production to collectives and educational centers, bringing Tzotzil children, uh, that's uh, and the ethnic group that she's from, closer to media production through video letters and organizing screenings in community spaces. She's currently producing a documentary about women in resistance to extractivism in Honduras from where she is joining us today. Gracias por acompañarnos hoy día, María, y por esta hermosa película. Luego, luego ya hacemos una ronda de saludos. I'm also pleased to be co-moderating today, uh, tonight with Sebastián Díaz, um, who is a filmmaker and Emmy Award uh, winning editor, originally from the US-Mexican Frontera. His short documentary, Toñitas, was a part of the Museum of Modern Arts documentary, Fortnite, in 2014. And his feature documentary, Brilliant Soil, was awarded the Material Culture and Archaeology Film Prize at the RAI Festival of Ethnographic Film in 2011. He photographed and edited the award-winning documentary Tijuaneados Anonymous, and his work has been shown internationally at venues such as MoMA, ARCO, the Mac Museum in Vienna, and Inside 05. Sebastián curates Mexican cinema in different venues in New York City with his film series, Proyector. Muchas gracias, eh, Sebastián. Bienvenido. We're also able to have this conversation tonight thanks to the interpretation of Maria Angelica Ramírez, Maria is a queer Spanish English Spanish interpreter and language justice practitioner. The acknowledgement of Spanish as a colonizing language and our inherent right to bend its gendered rules as a form of resistance is fundamental in her work and life. Thank you, Maria, for joining us. We're also grateful to our captioners and this first portion will be captioned by Sarah Hetrick. Thank you very much. So I first met Maria at the 2015 Berlinale and have followed her work closely since then. And just in 2019 before, just months before this pandemic hit, we gathered at the Morelia International Film Festival of Michoacán, Mexico for an unprecedented two day forum of indigenous women directors of Mexico with 10 indigenous women directors present. And it was there that I got to see the documentary Tote for the first time. We also asked ourselves how it was possible that for more than 10 years of this festival, there hadn't been such a gathering of such powerful indigenous women's voices. In the opening sequences of Tote, I immediately felt this was a transgressive film. Given the rather limited representations that we've seen of women and indigenous women in cinema, um, 
it seemed to me uh, to be very fresh, outspoken, complex, and in the first person. And there she was, Maria was on screen. So I knew that this was going to be an important film, um, not just for women's filmmaking or for independent filmmaking in Mexico, but it was also going to be important for the future of indigenous women's filmmaking. So I'm immensely pleased to be in conversation with Maria about her future film, Tota. And I'm just going to quickly summarize uh, what I just said so she's not lost. Maria, yo comentaba que te conocí en, en, en Berlín, pero que luego hace poquísimo nos encontramos en Morelia, que parece hace un siglo, en ese tremendo día, dos días de conversatorios con mujeres indígenas directores de México, ¿no? que fue como muy potente y que ahí fue además que vi Tote por primera vez. Y como que me, me pegó mucho lo, lo fresco, lo honesto, lo desgarrador un poco del comienzo, ¿no? que nunca había visto ese tipo de narrativa de una mujer indígena en cine de México. Entonces que me parece una película increíblemente importante no solo para el cine independiente mexicano, para el cine de mujeres de México, sino además para las futuras generaciones de mujeres directoras indígenas. Así que me da muchísimo gusto estar contigo hoy, ¿no es cierto? Y con moderar con Sebastián y tener el apoyo de María Angélica. Eh, for people who haven't really, um, you know, known much about the development of indigenous cinema in Mexico, or even the trajectory of how you become an indigenous filmmaker in Mexico, I wanted to ask um, Maria the basic question of sort of, how do you even become interested in film? How does film come into your life? And then how, on top of that, how you opt for documentary filmmaking as a mode of expression within the cinematic world, and I'll translate myself. Mi primera pregunta, un poco para orientar a la gente que quizás no, no sabe mucho del ambiente del cine en México, es primeramente, ¿cómo es que te pica ese bichito del cine? ¿Cuál fue el momento en que tú decidiste que vas a hacer cine? Y luego, ¿cómo tomas esa opción por el cine documental? Eh, hola, buenas tardes desde Honduras. Eh, mi corazón florece en Nichimas Contón. Nichimas Contón, Tili Oyune, Litas Chino Chiptalo. Y mi corazón está floreciendo por compartir este espacio. Eh, Bueno, eh, como inicio yo en el, en el cine, yo tenía 11 años cuando sucedió también lo de levantamiento del 94 en Chiapas y había una revolución de información y de noticias en los medios de comunicación. ¿Quieres entrar a la traducción de una vez? María Angélica. Hi, good afternoon. Um, it is a pleasure to be here. My heart is blooming uh, and I am glad to be sharing this space with you. So my beginning in cinema was when I was 11 years old and there was an uprising in 94 in Chiapas. There was a revolution of news and inf information in the media. Había eh, tanta información y se estaba contando como lo que estaba sucediendo en diferentes medios de comunicación pero mi familia entendía muy poco de esto porque eh, todo estaba en español. Entonces eh, yo jugaba con que era reportera y estaba transmitiendo desde mi comunidad y lo estaba haciendo en Tzotzil y eh, todo empezó con un juego. Wow. So I was very excited about this uh, uh, overflow of information and media, uh, but my family uh, understood very little of it because all of it was in Spanish. So I would play, um, everything was uh, make-believe that I was um, a reporter and I was broadcasting from my community um, and everything I would say in Totsil and it was just a game. Y eh, empecé a ser consciente de que no había ni información, ni programas, ni películas que estuvieran en nuestros propios idiomas y eh, eh, desde entonces me quedó la idea de, de estudiar, de, de salir de la comunidad y poder estudiar alguna carrera. So I became aware of the fact that there was no information, no shows, no music or anything that was in our own language. And so since then, uh, the idea came up for me to study, to leave the community, and to study a career. Mm -hmm. Bueno, y crecí con esa, como con ese sueño y esa inquietud. Y 
también creo que pues, soy una mujer privilegiada ¿no? y que hablo desde ese privilegio que me tocó de poder tener acceso a la educación en un espacio, en un contexto en donde pues, las mujeres somos educadas para desarrollar ciertos papeles dentro de la comunidad. And so, so since then, as I grew up, I had this dream, I had this restlessness. Um, and as a woman, I do speak from a privileged place uh, because I had access to education um, coming from a space and from a context in which women are educated to um, develop certain roles within a community. Mm -hmm. eh, yo no quería quedarme en la comunidad. Entonces eh, empecé a preguntar qué cosa podía estudiar para salir en la televisión, eh, eh, tener una cámara, eh, este, no sé, que el, que, el, que el sotil se escuchara y se viera y que pudiera yo hacer algo para que eso sucediera. So I didn't want to stay in the community. So I started asking, what can I study so that I can appear on TV, so that I can have a camera, so that the tzotzil can be heard and can be seen. What could I do to make that happen? Y aunque pues hubo oposición por parte de mi familia, porque eh, estudiar comunicación o estudiar algo eh, que no fuera redituable económicamente para la familia, pues era un problema. Entonces, primera, primero fue como enfrentarme a, a, a mis papás, a mi familia, para poder irme a estudiar eh, esa carrera que, según decía mi mamá, eh, pues no, 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 este, no podía como ganar dinero con eso, ¿no? <ríe> So there was a great resistance from my family. They, because, you know, studying communications was something that it wouldn't be um, positive financially for my family. So that was an issue. And I had to pay, I had to face my parents, my family, because uh, to my mom, uh, studying that career uh, wouldn't help me make money. Eh, fue así como me fui a la capital del estado a estudiar la carrera en comunicación. Y empecé a tomar la cámara, a hacer radio y empecé a dar las noticias también en, la, en una televisora local en Chiapas y las noticias eran en Totsil. Entonces estaba cumpliendo como el, el sueño de mi niñez en ese momento. Qué bonito. <risa> So I left to the capital in the, of the state and I started doing communications. I um, took a camera, I started doing radio. I actually started uh, broadcasting news in Chiapas um, and it was in Sotzil. So I was fulfilling that childhood dream that I had. Y así fue como la gente de la comunidad me empezaba a ver en la televisión. Y, y, y prendían la televisión para verme, para escucharme y me llamaban para que yo pudiera grabar alguna ceremonia, alguna danza y poder transmitirlo en la televisión porque era el único espacio en donde nos veíamos como representados, como tzotziles. ¿no? And so that's how people in, the, in the, my community started seeing me. They started seeing me on TV and they would turn on their TVs to look, to watch me, to listen to me. And they would call me to record ceremonies and dances and broadcast them on TV because that was the only way in which we would see represented. We would see ourselves uh, represented as Sotzil. Y um, fue entonces cuando me llamaron para grabar un pues un conflicto territorial que había en la comunidad. Eh, me habían visto y sabían que yo salía en la televisión y que la única manera en que podía eh, verse lo que estaba sucediendo al interior de la comunidad era a través del video. Y me llamaron las autoridades comunitarias para hacer ese video de, del conflicto. And so that's how uh, one day they called me to record a territory, uh, a territorial conflict. They had seen me on TV 
and they thought that the only way that this would be seen from within the community was through video. Uh, so the uh, community authorities, call, authorities called me so that I could capture it on video. Y no estaba pensando como, ay, voy a hacer una película y voy a eh, mostrarlo en festivales de cine. Yo no sabía cuál era la diferencia, por ejemplo, entre cine documental, cine de ficción. Era como agarrar la cámara, eh, grabar lo que la gente quería que yo grabara, editarlo inmediatamente y, y mandarlo ¿no? a los medios de comunicación. Esa era la finalidad de, de lo que estaba haciendo en ese momento. And so I didn't think that I was going to make a movie or that I was going to show it at a film festival. I didn't even know the difference between a documentary film, a fiction film. All it was for me was taking the camera, recording what people wanted me to record, edit it and immediately send it to the media. And that was the final goal of what I was doing at the time. Y ahí fue donde me di cuenta el poder tan grande que tenía eh, el audiovisual, sobre todo para nuestras culturas orales, ¿no? donde prevalece y predomina eh, una cultura oral. Y me di cuenta que o sea, era bastante importante para, también para usarlo como una herramienta de denuncia, ¿no? que creo que fue como muchas y muchos de los que hacemos cine desde nuestras comunidades empezamos por una necesidad. And that is when I realized what the great power of audiovisual was, um, especially with oral tradition, which prevails in our communities. Um, and so for me, I realized that it was a great tool to, uh, to demand uh, as many of us uh, do when we start doing film in our communities um, at the beginning it is more out of need out of a necessity and she added that that's where she realized the power of audiovisual media right yeah it's on the notas el poder de los medios audiovisuales o sea viene primero el documentar y luego como pensarlo como lenguaje audiovisual verdad so first she i'm just summarizing that you know documenting came first and then came the exploration of more like audiovisual uh, language Perfecto. Este, bueno, el tema del género se plantea desde el, el primer audio y luego de la primero, lo primero que vemos, ¿no? Eh, y ahí te veo, ahí estás. Este, ¿Cómo decides? Yo habiendo visto Banquilal, ¿no? En, en la película anterior, el corto, que es muy pausado, pero sobre otra persona. Este, ¿Cómo abordas la, la necesidad para contar esta historia? Incluirte a ti como personaje. So, in her previous film, she had documented um, a ritual and a, and a healer and ceremony. But now, how to tell the story? How does she make that decision to include herself as a character? Ah, pues, eh, yo creo que me di cuenta después de que si era una película eh, de género, en una película eh, tanto feminista. Eh, y yo no era consciente de eso, ¿no? Uh -huh. Yo no era consciente de eso, pero y, tam, y la película tampoco empezó como pensada para hacer una película, era uh -huh. una necesidad bastante personal de dejar una memoria visual de mi abuelo, pero no para hacer una película. So the movie being about gender and being a feminist, a feminist film, I was not aware of that. And the movie didn't really start out to be even a movie. Um, it really came out as a personal, le as a personal need uh, to leave a visual memory of my grandfather. Y al principio, pues yo pensaba que quería hacer un documental sobre mi abuelo y sobre el sombrero que se está perdiendo, o sea, con él se está perdiendo la tradición de los sombreros ¿no? en la comunidad. Y tenía como esa necesidad de, de contar eso, de mostrar eso. Entonces, 
So at the beginning, my idea was to make a documentary about my grandfather and about the, about the hat and about the fact that with him, the tradition of hat making um, in the community was getting lost. So it came from my need to, to tell and to show that. Pero también el hecho de que me costó como cuatro meses convencer a mi abuelo de ponerle la cámara enfrente eh, y como una relación muy tensa con él fue lo que me hizo eh, reflexionar sobre por qué, por qué había esta distancia, por qué había esta separación, por qué no había ninguna relación afectiva, eh, dónde me había, eh, dónde había yo crecido y cómo había yo crecido, por qué había estado, por qué estaba yo lejos de esa comunidad y de ese contexto. And so also the fact that it took four months for me to be able to put the camera in front of my grandfather and realizing that it was a tense relationship, it made me reflect, why is there this distance? Why is there this separation? Why is there no affectionate relationship with him? And how did I grow up? And why did I grow up this way? And realizing why was I far, far from the community and far from this context? Y ahí fue donde este, entra la historia de mi mamá también, de decir, bueno, yo no sabía qué había pasado con la niñez de mi, de mi mamá cuando decidió salirse de la comunidad. Y la película empieza a ser entonces un viaje, ¿no? un viaje hacia la familia, hacia las relaciones afectivas, hacia las raíces. And so then my mom's story comes in. I didn't know about my mom's childhood, about why she decided to leave the community. And so the film becomes a journey of my family, of our effective relationships, and of our roots. Y, y empecé a cuestionar y a reflexionar este tema que está presente en el documental, que es el amor, ¿no? ¿Cómo le puedo expresar a mi abuelo que lo quiero? No, hay una barrera para abrazarlo, este, para darle un beso. Eh, y empecé a reflexionar de por qué yo sentía esa necesidad, ¿no? si era una necesidad construida a partir de estar en contacto con el mundo citadino. And so... I began to question and to reflect on the theme that's present in the documentary, which is love. Why couldn't I express love to my grandfather? Or why was there this barrier to hug him, to kiss him? And I started to reflect on why did I need to show this affection towards my, fa to my, towards my, gran uh, my grandfather? And whether it was because I had been um, submerged in the city life. Y ahí es donde empiezo a darme cuenta que en realidad el documental era un proceso para mí de sanación, de sanación y de encontrarme con mis raíces, con mi cultura, eh, con mi lengua, con mi abuelo, con ese territorio del cual mi mamá eh, salió a los 12 años porque no quería que la entregaran en matrimonio. And so that's when I realized that this documentary process was a healing process for me of finding my roots, my culture, my language, uh, my grandfather, and the territory from which my mom left when she was 12 because she didn't want to be given uh, away in matrimony. Y que también en el, eh, al momento de ir a rodar, eh, yo no quería estar atrás de la cámara y hacerle preguntas desde ahí a mi abuelo, ¿no? Porque eh, hay códigos de comunicación en nuestras lenguas, formas de comunicación que no funcionan así. Y yo tenía que estar con él y eh, no hacer una entrevista, sino una conversación. And also, at the time of filming, I didn't want to be behind the camera asking questions to my grandfather, because um, in our culture, there are codes and ways of communications that don't work that way. So I wanted to be there with him, not giving him an interview, but having a conversation. 
Sebastián. Listo, Amalia. <ríe> Muchísimas gracias. Solo quería comentarte que además el tema de nuestro Festival de Cine de la Lengua Materna este año es el poder curativo del contar y narrar historias, nuestras historias, ¿no? Así que, pues, por eso esta peli también como que entró precisa, ¿no? I'm just adding that um, the topic of this year's Mother Tongue Film Festival, the theme is the healing power of storytelling. And that is just what she's touched upon, you know, how the storytelling is a healing element. And, and I think it's a very important topic of, uh, for Native cinema in general, the, the topic of, of healing. Sebastián, want to jump in? Claro, este, la, la película es impresionante porque tiene tantos temas, tiene muchísimas capas. Eh, pero una de las cosas que hace también es que abre una ventana a un mundo foráneo para muchos, incluso para uno como latinoamericano o como mexicano mestizo. Es un mundo foráneo para mí, de alguna manera, el mundo indígena, social profundo. Eh, pero creo que es muy universal eh, al hablar de las relaciones complicadas familiares. Ahí es donde me identifico muchísimo con muchas cuestiones de la, estas relaciones difíciles con nuestros ancestros, nuestros tabúes, secretos familiares. Eh, la pregunta es si tú te planteas eh, hacer una película universal o no es algo que tienes en la mente en general cuando haces cine. Y bueno, también me plantea la, si, si estás pensando en la susceptibilidad de, de tus parientes, qué opinión puedan tener al ver el trabajo, ¿no? Porque definitivamente vas a tocar temas sensibles con ellos. So, the film opens a window into a foreign world for many, even for Latin Americans and Mexicans of mis, mixed race, even myself. Yet, it is universal in addressing the complicated relationships with our ancestors and with our past our half stories, our taboos, and our secrets. So when making a film, do you aim to make it universal or is it not something you care about? And were you worried about uh, the possible negative reaction of your family upon seeing the film, of their susceptibility upon watching it? Uh, no, o sea, realmente ni siquiera estaba como pensando en la universalidad del, del tema. No, no le estaba pensando, eh, era como una necesidad en ese momento de contar eh, este proceso, ¿no? Eh, y como te digo, primero empezó como, ay, voy a hacer una película sobre cómo mi abuelo hace sombreros. Y en realidad fue este, una película sobre mí, sobre mi proceso de sanación, y que pensaba yo que, bueno, quizás eh, sea difícil de que otras personas eh, puedan como reflejarse en esta película, ¿no? Not really. I did not think at that time of the universality of the topic. At that moment, that was the need that I had to tell my process. Like I first said, uh, like I said earlier, um, at the beginning, I wanted to make this film about my grandfather, about him uh, making hats, but really it ended up being a movie about me um, and about my healing process. And I honestly didn't think, I actually thought um, that it would be hard for other people to see themselves reflected in the film. Y claro que fue súper complicado eh, acercarme a mi abuelo porque no había ninguna relación eh, no sé cuántas veces, tal vez una o dos veces al año lo iba a ver junto con mi mamá, pero no platicaba con él y no había ninguna relación. Entonces convencerlo, llegar sola y convencerlo me llevó cuatro meses. Eh... So... Of course, it was a super complicated um, issue for me to approach my grandpa because we didn't have a relationship. Um, I would go see him once, maybe twice a year with my mom um, and we wouldn't even speak. There was no relationship. Uh, so for me to come alone and to convince him to make uh, this film, it took me four months. Y al final, eh, pues mi abuelo me, me dice, bueno, ¿y por qué quieres que, por qué quieres grabarme, no? ¿Para qué quieres 
¿para qué quieres hacer esto? Eh, ya estaba como un poco fastidiado. Y le digo, es que yo hago películas y esta película la voy a mostrar en otros países. Y me dice él, ah, me va a ver gente de otros países. Sí, le digo. Y me dice, bueno, entonces yo creo que tengo tiempo para, para estar, a, hacer la película. <risa> And so at the end, finally, my grandfather asks me, well, why? Why do you want to make this film? Like, what is this for? And he was kind of bothered. And I told him, well, it's because I do films and I want to show this film in other countries. And so my grandfather asks me what? So other people from other countries are going to see me? Oh, okay, then. Then I have time for this film. Uh, para él, para mi abuela, eh, representa un viaje. Un viaje. Por eso ella se empeña en que salga bien vestido en la película porque va a viajar, ¿no? Así lo dice. For my grandma, it represents a journey, and so that's why she was adamant that he would uh, that he would um, that he would show up well dressed because to her it's like him going out um, on a trip. Y pues sí fue súper complicado para hablar con mi mamá porque la película fue el espacio, el primer y único momento eh, que yo tuve para platicar con ella y conocer su historia. Eh, no, no nos habíamos sentado a platicar, a conversar, eh, a conocer cómo fue ella de niña, ¿no? Y la cámara fue el pretexto y el puente que me permitió comunicarme y hablar con mi mamá. And it was super complicated to talk to my mom. And the film was the space and it was the first and only moment that I had to talk with her, uh, to know her story, to sit because we would never sit down and talk. And I got to know her as uh, the way she was as a girl. Uh, and the camera was the excuse and the bridge that allowed me to communicate and talk with my mom. Y para mis abuelos, cuando les mostré la película, pues fue como algo, como el primer, uno de los primeros cortes, ¿no? Fue algo eh, como muy, muy indiferente, ¿no? Para ellos y, ay, Está bien, ya me voy a ir a trabajar, ¿no? eh, pero para mi mamá fue como fuerte, fue fuerte el, el escucharse, el reconocer como muchas cosas, ¿no? Y, y el conocer muchas cosas de la historia de mi abuelo también, que no conocía. And so for my grandparents, when I showed them the film, one of the first cuts, they were like meh, like indifferent. And they said, okay, good, I'm gonna go back to work now. But for my mom, it was heavy to listen, thing, to, listen to things, to see herself in the film, and also to get to know uh, my grandpa's story because she didn't, she didn't know about it before. Eh, en ese momento, por ejemplo, mi mamá ya no quiso salir más en el documental. ¿no? Entonces, eh, fue donde tomamos la decisión, tomé la decisión de que eh, no iba a salir su, su rostro, ¿no? Que no iba a salir porque pues no había como necesidad de exponerla en la película. Y, y por eso es que ella no, no sale en, en el documental, pero sí cuenta parte de su historia, ¿no? So that's why at that, at that moment, um, my mom uh, decided that she did not want to be uh, seen in the documentary. And I decided that her face wouldn't show because there was no need to expose her in the film. And so that's why um, I don't show her in the documentary, but she does tell part of her story. Eh, bueno, eso es todo. <laughs> Fíjate que ya tenemos como cuatro o cinco preguntas en el chat. Entonces, había pensado dejarlas para después, pero hay una que se asoma un poco a lo que tú estabas hablando recién, 
que es, la pregunta es, ¿en qué momento de la grabación o de la edición o producción te diste cuenta que el documental era un proceso de sanación? Y yo voy a traducir la pregunta para el público. Um, so I was going to open up the chat to the questions from the chat later, but we already have like five piled up. So one of them touches on something that she just spoke about, which is at what point in the production or in the editing of the film did you realize that, that it was a healing process? Uh, pues fue en el proceso de ir a buscar a mi abuelo en esas... Eh, en ese camino y estar como reflexionando y estar tratando de recordar mi niñez y el estar como pensando en, bueno, ¿por qué yo estoy viviendo en este, en este lugar? ¿Y por qué eh, no recuerdo besos, abrazos de mi mamá? ¿Y qué, qué, qué pasa, no? ¿Cómo fue mi abuelo y por qué mi abuelo no me abraza? ¿Por qué entre nosotros, mis hermanos, hermanas y yo no nos abrazamos, no? So I think it was in the process of uh, going to find my grandpa. It was going down the road, reflecting, trying to remember my childhood, trying to remember why did I live in this place? Why do I not remember hugs, kisses from my mom? Why is it, um, how is it that my grandpa used to be? Why is it that uh, my siblings and I don't hug? Y sí, la, en, fue un proceso, ¿no? Ahí en, en el rodaje, pero después en la edición, el, la, la, las primeras, eh, los primeros cortes, había como una, como una carga de, como una carga de culpa hacia mi, hacia mi mamá, ¿no? Hacia la figura materna, como que yo estaba, el documental se veía, se, o dejaba ver que, eh, mi mamá era como responsable de estos conflictos que yo tenía. And it was um, in this process of the film, of the editing and the first cuts, that this weight of guilt um, came upon my mom because the document showed, the documentary showed um, as if there was, as, as if my mom had been responsible for this conflict that I was having. Y fue en el proceso de la, del montaje de la edición del último corte en donde creo que ahí se vivió este proceso de sanación, de empatía, de reconocimiento de que eh, en mi vida mi mamá era la, la primera mujer que había roto con un patrón. ¿no? de violencia, de machismo dentro de la comunidad y eso no lo había reconocido antes. ¿no? And it was in the process uh, of editing this last cut that um, I started to think about this process of healing, of empathy, of acknowledging that in the life, in my mom's life, um, that my mom's life was the first one that broke this pattern of violence and of uh, machismo in my community. And that's something that I hadn't acknowledged before. Eso, Amalia. Tenemos eh, dos preguntas que hablan un poco del um, el tema de lo fuerte que es ver hablar a tu abuelo de la discriminación sufrida y también de lo que es eh, lo complicado y delicado que debe haber sido también hablar de la violencia doméstica, ¿verdad? Y de, pues, de alguna forma lo aceptado que, que de repente puede llegar a ser. Este, las preguntas son eh, que cómo es también el rol de la naturaleza en también incidir en desplazar un poco esa violencia, ¿no? Eh, ¿Cómo hiciste también esas eh, elecciones como para también interrumpir un poco la, la narrativa? So the question, um, there were a couple of questions that dealt with, uh, that are coming in now that deal with the depictions of the, the experiences of violence that her grandfather talks about, of discrimination, and how um, 
how that marked you know his life so much and also how delicate it must be or complicated um, to talk about these instances of family uh, violence or violence within the community and and how might nature play a role also in the replacement or displacement of this generational or family violence um, that is that is mentioned there and in terms of how that is reflected in the film you know where these calculated or intentional choices Amalia me puedes repetir rápido la pregunta <laughs> es que eran como eran como dos perdón este, pues sí primero que nada es el tema no de la memoria y de lo que es conciliar un poco eh, esa historia de violencia que ha sufrido tu abuelo y cómo él cuenta y evoca un periodo, ¿verdad? Si tuvo alguna otra reflexión también durante ese proceso, sobre ese tiempo. Pues eh, sí, yo creo que fue un espacio en el que él pudo como recordar y nombrar ¿no? toda esa violencia. Y también el espacio para que, por ejemplo, sus hijos o sus hijas pudieran saber eh, cómo fue la infancia de él. O sea, algo era que, eh, como decía Sebastián, hay cosas que no se hablan en la familia, ¿no? Y una de esas era que, por ejemplo, sus hijos e hijas no sabían que, que él había quedado huérfano tan chico, ¿no? Y todo lo que había sufrido. Eh, y como un poco entender y ser empáticos en por qué él tenía esa forma de ser. Well, yes, I think that was a space um, in which he could think and remember and name all that violence. And also was a space for his children to know what his childhood was like. Because like Sebastian said earlier, there are things in the family that are untold or that are, that are uh, not talked about. For example, uh, his children didn't know that he became an orphan when he was so little and that he suffered so much. And so we felt this empathy of why he was the way he was. Y la segunda parte es, um, pues, como hablar de la, la discriminación que se sufrió y, y cómo también, de alguna forma, esa, esa um, violencia en, en la familia, ¿no? ¿Cómo se sana eso? O sea, tú estás hablando de no reproducir, ¿verdad? Que tú quieres romper con eso. Entonces, eh, ¿cómo eliminas, cómo sacas esa, esa como violencia de alguna forma que se va pasando de generación en generación? ¿Cómo tú la sacas, la erradicas? Ah, <risa> pues es como súper complejo cuando está tan... Eh normalizado, interiorizado, eh, el machismo y todo un sistema patriarcal dentro de la comunidad, ¿no? Um, ya como más general, yo creo que el hecho como de revelarme y que de ahí empiezan los conflictos familiares, el, el, el que una mujer se revele ¿no? contra los patrones. So I think that's super complex, right? When it's so normalized, when uh, machismo is so normalized and so internalized and we live in a pat patriarchal system within our communities. And so, you know, for me to um, rebel, would you say Amalia, rebel? Rebel myself? Uh, rebel. Rebel, okay. So for me to rebel myself um, against my family um, would create a conflict. And as a woman for one, as if as a woman i am rebelling against my masters y pues ha sido un proceso muy doloroso porque no solo implica como romper patrones sino eh, romper con un linaje romper con eh, con una con tu propia familia ¿no? So it's been a very painful process um, because it's not only about uh, breaking patterns, but it's also, it means breaking lineage and also breaking with your own family. Y romper contra las expectativas que tiene tu familia y tu propia comunidad, ¿no? Pero a partir de ahí es cuando 
eh, creo yo que también eh, les mando o les mandamos un mensaje a otras mujeres, ¿no? And so it's breaking free from the expectations that our family and our communities have, right? But from there, I think that we are sending a message to other women. Seba. Eh, la, hay varios momentos tan inesperados que presentas, eh, como el, el abuelo que a pesar de ser... Este, tener aspectos del machismo tradicional eh, también eh, tiene esta apertura de permitir que el, eh, las hijas, incluyendo hijos e hijas, estudiaran. Eh, por otro lado, eh, también es muy sorprendente este gesto que tiene tu abuela antes de fallecer, de pedir que sus familiares le encuentren otra eh, esposa a tu abuelo, eh, como un acto de amor. Eh, sorprendente. So, I think that there are some really unexpected moments, right? Because your grandfather, even though he was very embedded in this tradition of machismo, um, there, he also uh, gives this, allows for this opening uh, by letting his kids uh, to study, for example. And also the amazing gesture of your grandma um, before dying, uh, asking his family to find another wife for him. Um, and this is all out of love and that is amazing. Entonces, entonces si, nos, si nos pudieras hablar un poco de esta ambivalencia que encontraste sobre, sobre tu abuelo al, al hablar con él, eh, aquí pudieras abordar un poco más y también incluso si no es algo muy personal e íntimo, pero que eh, pensó él sobre este acto de amor de, de tu abuela antes de fallecer? ¿Cómo lo tomó? Si hablaste con él sobre eso. Um, I'll translate myself. So, if you could uh, talk a little bit about the ambivalence that you found uh, in talking to your father, and if it's not too personal to uh, share, um, how did your father take this last act of love of uh, your grandmother uh, upon dying of asking for someone else as a partner? Eh, pues, yo creo que fue como bien importante también reconocer que eh, no todo es machismo, ¿no? O sea, de repente se suele como estigmatizar o, ro o se estigmatiza o se romantiza demasiado a los pueblos, ¿no? que en los pueblos está esta relación de dualidad y armonía, este, no sé, como que se romantiza demasiado. Y por otro lado también se estigmatiza a veces y se dice los pueblos indígenas son violentos y son machistas y son salvajes, ¿no? So I think that it's important to acknowledge that not, not everything is uh, machismo, right? I think that we both stigmatize and romanticize uh, the peoples, right? I think that there is um, this myth that there is a relationship of duality and harmony and it is romanticized. But then on the other hand, uh, also the indigenous peoples are stigmatized and it is said that they are savage, that they're machista, that they're violent. Y eh, creo que lo interesante o lo importante es como eh, mostrar eh, como lo, 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 las dos partes, ¿no? O sea, tampoco era como, eh, ay, mi abuelo es como el más bueno y lo voy a mostrar como el más bueno y, o, o mi mamá es muy mala, ¿no? Sino encontrar en ese proceso eh, las respuestas, ¿no? De por qué, por qué mi abuelo es así o por qué mi mamá es así o por qué yo pienso esto, ¿no? And so I think that the interesting or the important thing is to show the two sides, right? Not to say, oh, my grandfather is the best, so that's how, the way I'm going to show him, or my mom is evil, and that's the way I'm going to show her. But during this process, it is to find the answers, right? Like, why? Why is my grandfather that way? Why is my mom that way? And why do I think this way? 
Uh, y creo que el, ahora estar en, reg, haber regresado a mi comunidad, porque pues ya fue también un proceso, ¿no? De, de regresar a, la, a mi comunidad y ver cómo son las relaciones dentro de la comunidad, también me ha permitido como ver otra realidad, ¿no? Ya desde dentro. And so now, um, I think at this point, after returning to my community, because it has been a process to return to my community, now I get to see relationships from within my community. And that has allowed me to see a different reality from within my community. Nos han llegado 15 preguntas, María. <laughs> Así que vamos a tratar de resumir un poquito um, algunas de ellas, pero teníamos eh, una pregunta sobre esas nociones del amor, ¿verdad? Que son eh, diferentes, ¿no? Eh, Sebastián, ¿tú tienes la pregunta a mano? Sí, el, el amor y el cariño es algo que se toca, ¿no? Eh, eh, de manera muy precisa. Eh, este amor que se que se de dos diferentes maneras de querer y amar, eh, mencionas. Eh, cómo creciste y cómo tú luego como madre educaste a tus hijas, decidiste educar a tus hijas y quererlas o demostrar el amor eh, de una manera distinta. Eh, si nos puedes hablar un poco de esa transformación eh, del amor, eh, que también eh, se menciona que eh, la comunidad se quiere procurando so also this topic about affection which is a very precise topic right um talking about how there's different ways to love um and if you can tell us a bit um how you one second please um how you decided Um, as a mother to raise your children and how you decided to show them affection in a different way. If you can tell us about the transformation, right? Um, and how also in the communities it is mentioned that to love means to procure. A ver si logré como captar eh, la pregunta porque me quedé sin señal por un rato. Pero... Eh, yo creo que sí fue súper importante estar en la comunidad y estar conviviendo con mi abuelo y ver cómo es que se estaban relacionando para entender esto de, del amor, ¿no? De, de, de cómo se vive el amor dentro de la familia, dentro de mi comunidad. So, I think it is super important. Um... It was super important for me to be in my community and living with my grandfather to be able to see how they related to one another and to see how love is experienced within um, the community and within a family. En donde no hay palabras para expresar eh, los afectos, los cariños, el amor y que eh, todo es una cuestión más de, de procurar, de hacer, ¿no? Eh, que mi, mis padres lo hicieron cuando nos mandaron a estudiar a la ciudad para no quedarnos en la comunidad. In a place where there is no words to express affection and to express love, and that it's more of a matter of procuring, of doing. Uh, and that's something that my parents did by sending us to study uh, outside of our community so that we wouldn't stay in our community. Eh, y también el acto de amor de mi abuelo de procurar que sus hijos e hijas estudiaran, aunque al final nadie se quedara con él, pero que eso les permitiría no sufrir lo que él sufrió. And also that the act of love that my grandfather had of procuring so his kids would go to study even though at the end that would mean that none of them would stay with him but it would also mean that they wouldn't suffer what he suffered 
Y eh, entendí entonces a partir del documental que el amor que yo quería como compartirle a mis hijas era un amor que combinara este, este, este tipo de amor dentro de la familia, cómo se vive, cómo se procura, cómo se manifiesta, pero el también pronunciarlo, aunque no existan a veces las palabras en, en Sotzilo, las pala suficientes palabras para expresarlas. And so it was through this documentary that um, I realized that the love that I shared with my daughters, I wanted it to be a love that is a, a combined type of love, um, a love that is uh, within the family where we procure and where we manifest, but also where we name, uh, even though there are not enough words in, in Tzotzil uh, to express it. Eh, pues para mí, mi acto de amor es el poder, eh, el haber regresado a la comunidad y para que las niñas crezcan ahí, que crezcan ahí y eh, tengan la oportunidad que tal vez yo no tuve o mi mamá no tuvo por salir, ¿no? Darles esa oportunidad. And so for me... Uh, my act of love was to return to my community and to have my girls live there. So it's an opportunity that maybe my mom and I didn't have, uh, but to give them the opportunity to leave. O sea, en eso tú estás rompiendo también el patrón intergeneracional de salir de la comunidad muy joven, ya sea para trabajar o para estudiar. Y estás haciendo también un acto de, de reversa, ¿no? De llevarte a, a las niñas eh, para allá, que me parece un acto muy hermoso y que las va a nutrir muchísimo, ¿verdad? So I'm, I'm just commenting that then she's also um, putting an end to, the, to the, the history, the intergenerational history of leaving the community when very young, either to work like uh, her mother or to study like in her case. So she's um, not repeating that pattern, but she's actually reversing it and she's bringing her daughters to grow up in the community, um, which I think is a, is a wonderful gift. It's an act of generosity. Um, voy a leer la pregunta que acaba de entrar aquí. Este, muchísimas gracias, María, por su hermoso trabajo. Tengo una pregunta muy puntual acerca del tema del lenguaje. Me impactó mucho cuando dijo en la película que la lengua Sotzil es la única que te conecta con la comunidad. ¿Podría hablar un poco más de eso? No hay otra cosa que le haga sentir identificada con su comunidad. Muchos saludos desde Guadalajara. So the question is, thank you, uh, the comment is, uh, thank you, Maria, so much for your beautiful work. I have a specific question about language. I was impacted when you said in the film that the language, the Sotzil language, is the one thing connecting you to the community. Uh, can you talk a little bit about that? Is there nothing else that makes you feel identified with your community and greetings from Guadalajara? Uh, en esos momentos, cuando estaba en el proceso de la película, pues era el idioma lo único que me conectaba realmente a la comunidad, porque después de estar tantos años fuera, uno llega como extranjero o como mm -hmm. extranjera en su propia comunidad. So at that time, during the process of the film, language was really the only thing that connected me to my community. Because after so many years of being out, when one comes back, it's like coming back as an outsider. Porque estando fuera, no eres parte de la organización y del sistema comunitario. Y eh, también estando en la, en la ciudad, yo no me sentía como alguien de la ciudad. Mm -hmm. Because, um, because after, because when you're outside, you're not part of the community organization or the community system. And also being in the city, I didn't feel as someone uh, that belonged to the city. Mm -hmm. eh, el acto de mis papás de mandarnos a la ciudad a estudiar era un acto de amor para que pudiéramos eh, tener mejores oportunidades. No, según 
la idea de tener mejores oportunidades de, laborales, de vida, eh, y eso eh, nos separó de, de la comunidad, los, del movimiento y de los conocimientos dentro de la comunidad. Uh -huh. And so for my parents to send us to the city to study was an act of love uh, for in order for us to have better opportunities and work and life, but that separated us from the movement and from the knowledges from within the community. Eh, tenía la memoria de la niñez, pero la comunidad ha cambiado. La comunidad va cambiando constantemente y lo que antes funcionaba dentro de la comunidad ahora ya no. ¿no? Entonces, eh, el regresar a la comunidad me ha permitido ya ser parte de esa comunidad y que la comunidad me, me reciba nuevamente. Y ahora ya no es solo el Tzotzil lo que me, lo que me liga o lo que me conecta a la comunidad, sino es ya el estar ahí en el territorio. And so I had my childhood memories, but um, the community has changed and it is constantly changing. And so after returning uh, to the community, they allowed me to be part of it and welcome me back again. And now it's not only the Tzotzil that links me or connects me to the, my community, but it is my being in the territory. Hay un par de preguntas sobre tu abuelo. <ríe> Primeramente, eh, ¿cómo está? Y, eh, también, ¿qué, qué ¿cuántos años tiene? Y si, hay, si, si se está cuidando en este momento en eh, que está tan delicado para los mayores. Um, there was a question, there's a couple of questions relating to the grandfather and regarding his state of health right now, particularly given these times and what his actual age might be today. Bueno, yo creo que afortunadamente las distancias entre vecinos en la comunidad es muy grande, ¿no? Hay una gran distancia, entonces eh, eso es como bueno para ellos. Eh, hay a veces cierto escepticismo al, a la enfermedad, eh, pero tampoco sé cuántos años tiene porque él tampoco sabe. <ríe> So I think that uh, fortunately the distance between neighbors over there is great. It's a lot um, and that's good for them. Uh, and there's also sometimes skepticism about the illness. And I do not know how old he is because he doesn't know how old he is. Uh, mi abuelo está, perdón, mi abuelo está, está muy bien. Sí, se ha enfermado y bueno, se ha caído a veces por la edad, pero eh, es muy fuerte. So my grandfather is doing very well. He has gotten sick and he has fallen because of old age, but he is doing well and he's very strong. Nos han pedido también que hay gente que no ha visto la película y que no la no contemos el final, <laughs> que no contemos todo. Así que no sé si has, no sé si puedes contestar la siguiente pregunta de Argelia eh, González. Saludos Argelia. Este, que por curiosidad, María, ¿aprendiste a hacer o tejer los sombreros de palma? <ríe> Se va, dale. Bueno, además de esa pregunta, eh, me llamó mucho la atención de una pregunta que alguien hizo sobre si el proceso de sanación, además de en lo personal que nos has compartido, ¿crees que tuvo efectos similares en tu familia? So another question that was very interesting was somebody asked if the personal healing process that you underwent, uh, that you shared that you underwent, um, if a similar process took place for your family. Hmm. Ah, eh, con lo que preguntaba Amalia, eh, pues sí, fue difícil que me dejara aprender a tejer el sombrero, pero sí lo construimos juntos. Eh, mi abuelo ya no ha hecho más sombreros. Este quizás haya sido el último sombrero que haya tejido. So to the question that Amalia asked, well, yes, um, it was hard for him to let me learn how to weave a hat, but we did build it together and this may have been the last hat that he ever made. 
Y con lo que pregunta Sebastián, eh, bueno, seguimos tal vez sin decir mucho dentro de la familia, mm. sin hablar y sin platicar eh, sobre nuestras relaciones o sobre nuestros procesos, pero sí fue importante para poder como tener una empatía, ¿no? Entre mi abuelo, eh, mi mamá y yo, de poder como comprendernos y, y entendernos, ¿no? No sé si al nivel de, de sanación al cual yo lo, lo he vivido, pero creo que sí fue importante para la familia. So amongst my family, and to the question that Sebastian asked, um, within my family, we continue not saying much. Um, within our family, we don't really talk about our relationships or about our processes. Um, but I think it was important for us to be able to reach a point of empathy um, for my grandpa, for my mom, for me, um, and to also um, understand each other. I don't know if it reached the level of healing that I lived, uh, but I think that um, it was important, um, an important process for my family. Sí, pues, es un proceso, ¿no? It's a process. Um, aunque te has regresado de la comunidad, ahorita estás en Honduras, ¿no? Y estás produciendo ahí otro trabajo como de otra índole completamente. Y, Quisiera que también nos contaras un poco de, de tus futuros proyectos, ¿no? So I'm mentioning that even though she has moved back to the community, she's actually not there right now. She's in Honduras and she's producing a completely different kind of project. And I would love for her to tell us a little bit about that before we have to go. Sí, este, 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 estamos por unos días en, en Honduras porque estamos en el proceso de hacer una película con mujeres lencas y eh, cómo estas mujeres se están organizando para resistir a los megaproyectos extractivistas que como sabemos están, eh, están eh, golpeando fuertemente a los territorios indígenas. Yes. We are in Honduras for a few days uh, producing a, a film uh, about the Lenca women and about how these women are organizing to resist these mega extractivist uh, projects, which, as we know, are hitting the indigenous communities heavily. Y eh, un poco la idea del documental es, eh, sí, hablar sobre estos proyectos extractivistas, pero no, no es el centro, ¿no? Sino, lo que nos interesa mostrar es cómo estas mujeres nos hablan de vida, nos hablan del buen vivir, del buen comer, del buen beber, como actos de resistencia y de lucha. And the idea of this document is yes, to talk about these extractivist projects, but that's not the main idea. Uh, what we're interested to show is how these women are talking to us about life, about good eating, about good living, about the good life, uh, and how these are acts of resistance and struggle. Y, bueno, también eh, estoy escribiendo guiones de cine inspirados en eh, en mujeres y sobre todo en lo que me ha tocado vivir al momento de regresar a la comunidad, que fue un proceso fuerte y estoy escribiendo sobre eso, como una retorna a la comunidad. And also I am writing film scripts inspired by uh, women eh, and in particular about uh, what I lived when returning to my community, which was um, a heavy experience, I am writing about how one returns to their community. Um, desaprendiendo, desaprendiendo muchas cosas de las que aprendí estando fuera de la comunidad y también reaprendiendo de los conocimientos de mujeres y hombres de la comunidad. 
and unlearning many of the things that I learned when I was outside of my community and relearning the knowledges of the women and the men within my community. Eh, eh, aportando granito de maíz dentro de la comunidad para abrir espacios de formación a jóvenes cineastas dentro de la comunidad, eh, abriendo los espacios también para hacer proyecciones de películas y, y pues formar un público cineasta. And I am also uh, given my grain, giving my grain of corn um, within my community, uh, doing trainings for young filmmakers um, and creating community spaces uh, to do uh, film screenings and to um, form. Uh, um, train, train new, new filmmakers. Say, crear un público cineasta. Yeah, and to create audience for the film. An films, audience. To yes. build audiences. Yes. Yeah. Eso, that's great. Um, voy a agregar una preguntita que entró reciencito, entró así. Eh, tenemos a alguien que viene de África y dice eh, que apreció mucho los momentos de silencio en el documental. Si puedes hablar también del silencio de los sonidos naturales que escogiste incluir en esta obra. So the question is about um, the silences in Maria's documentary. One of our um, questions came in, if you can speak about more about the silence and the natural sounds that you chose to include in this work. Uh, yo creo que también las, la, lo que me ha tocado hacer y sobre todo eh, en Tote ha sido una profunda reflexión sobre, eh, sobre el tiempo, el espacio, la narrativa, cómo funciona el tiempo dentro de la comunidad. So I think one of the things I had to do with Tote was a profound reflection about time, space, narrative, and how time works within the community. Es una reflexión y una búsqueda sobre eh, cómo refle reflejar como nuestras propias narrativas, eh, cómo se habla el sotzil, cómo se viven los tiempos dentro de la comunidad, eh, cómo se cuentan las historias también, ¿no? Y trasladar eso a, a la narrativa cinematográfica. Es un proceso. And so it's like a reflection and like a quest on our own narrative, on how we tell our stories, on how the time that how we tell our stories in Sotzil, how our times are lived within our community, um, and how do we translate the stories that we tell into the cinema narrative, and that's a process. Creo que es un proceso de descolonizar nuestras propias miradas también, ¿no? eh, de poder reflexionar sobre cómo, eh, cómo hemos adquirido como, eh, conocimientos y nos hemos formado con eh, formas de hacer eh, el cine, ¿no? Eh, digo, yo estudié en Chile y aprendí muchísimo estudiando allá en la maestría. And I also think it is a process of decolonizing our own sites, right? To be able to reflect and acquire knowledge um, and, and realize that our acquired knowledge is, excuse me, I got a little lost, give me one second. <laughs> How the forms of acquiring knowledge have also um, been imposed a little bit and, and reflected into the ways that we also make cinema? Yes. Thank you. And when I studied in Chile, uh, I learned so much uh, while I was doing my master's. Thank you. Eh, y ahora es como, eh, ¿qué funciona? ¿Qué de lo que aprendí funciona? Y, ¿Y qué otras cosas puedo aprender de la comunidad, de la gente con quien estoy trabajando y contando historias? 
and now it's about learning and now it's about what from what I learned works, what else can I learn and what can I learn from my community and from people that I work with and from people that I tell stories with. Tremendas lecciones, eh, María, y yo quería tener más tiempo para que nos contaras un poco cómo decidiste ir a estudiar a Chile y que sé que además has colaborado no solo eh, con cineastas de Chile, sino con cineastas y, y conocidos cineastas de Chile, mentoreada por gente muy chévere, sino además eh, tu contacto con el cine mapuche, con el, los pueblos de Colombia, con que también has hecho residencia, o sea, también uno va aprendiendo e incorporando, ¿no? Pero me, me llama mucho la atención esto de que tú hablas de la temporalidad, que a veces es un artificio en el cine arte, pero aquí es una cosa como una lógica que tiene mucho sentido y eso es lo que yo muchísimo valoro también de, de este trabajo y me voy a autotroducir. So if we had more time, I would really love to talk to Maria more about her decision to go study in Chile and how she was mentored there by some really fabulous directors who are Chilean, but also took contact with Mapuche filmmakers. And she's also had a residency in Colombia with uh, indigenous groups in Northern Colombia. So she's, she's a constant learner and she's incorporating um, everything she learns from these collaborations. And um, uh, I would just love and welcome that uh, opportunity, but we don't have a whole lot of time today. Um, also, I, I think that um, what's really striking to me is that reflection on temporality and respecting that and how sometimes playing with time becomes like a, a, an artifice of art, art house cinema and how I feel it takes on an incredibly deep and profound meaning when it's in, in, this, in the, the logic of the filmmaking that she's talking about. Sebastian, I don't know if you have any closing comments, not to put you on the spot. I mean, there's so much to talk about. I just wanna just mention again how amazingly layered this film is, even though it's so simple in, and on the surface. It's a simple film, but that it just peels layers and layers uh, as you go through, and you don't feel it. Um, él comentaba que, eh, aunque en apariencia, en la superficie de la película es como simple, en realidad está llena de capas, y conforme va avanzando, se van despelando como cebolla, capas y capas, y me parece admirable, porque no lo sientes. Y de repente terminas y dices, wow, cuánta, cuánta información. Gracias, gracias por tu trabajo, es súper inspirador. Y también eh, mencionar que es, eh, para mí es evidente que tú estando en la comunidad vas a crear un público cinéfilo, vas a hacer una presencia y una fuerza ahí muy, muy tenaz, muy tremenda. Así que mu mucha suerte con esta siguiente Etapa. I'm also mentioning that, you know, I'm sure that she's going to be quite a presence uh, if she's moved back to the community and it's going to create a whole cinematic culture uh, while she's there, going to, going to make a lot of impact. I'm going to ask her for some closing remarks. Bueno, tú tienes la última palabra y ya se nos acabó el tiempo como para seguir haciéndote preguntas, pero eh, si tú quieres comentarnos algo a modo de cierre, han habido unas 18 o 20 preguntas, así que hemos tenido muchísima gente eh, interesada y felicitándote y agradeciéndote, entonces, eh, ¿qué les dirías a, a todos ellos y a quienes también no, no han visto aún la película? Ah, pues que... que Les deseo que sus corazones florezcan, y que es bonito el poder abrazarnos, eh, corazonarnos a través de la película y que veanla para que podamos eh, seguir platicando de ella. Y bueno, eh, pues sí, quiero ser una buena ancestra y dejar ahí algún trabajo dentro de la comunidad. Y bueno, agradecerles a ustedes por esta maravillosa plática. Eh, gracias al pues a, a, a todos quienes están involucrados en este festival y bueno, a quienes han visto la película y a ustedes por su palabra y su corazón. Chalto, mi querida, gracias. So, um, I want to wish you all that your hearts may bloom. Um, it has been beautiful 
uh, to hug each other and to heart each other through the film, um, to keep watching the film so that we can continue conversing about it. Um, and I want to be a good ancestor and leave good work within the community. And also thank you for this great conversation. Thank you for all of those who were involved in this festival and um, all of those who have watched the film. Uh, and I thank you for your word and I thank you for your heart. Muchísimas gracias, eh, María Seba. No sé si quieres cerrar también tú alguna, alguna palabra final antes de yo cerrar. ¿No? Yo me quedo eh, con la emoción okay. de, que, de que saber de que vas a escribir guiones de ficción también. Muy emocionante. Y también saber que quieres eh, arrojar esas semillas en la comunidad. Muchísimas gracias, Sebastián, también por acompañarnos, eh, María, por tu trabajo, por hacer tiempo para nosotros durante tu, tu tiempo de producción, que yo sé que cada hora cuenta y que la conexión es inestable. <laughs> um, I want to thank María por making time for us and in her busy production schedule abroad and also knowing that she's got a pretty precarious internet connection right now, but she made it work. And I want to thank Sebastián for joining me and being an excellent um, companion in this conversation. And of course, I want to thank uh, Maria Angelica for her invaluable translation because my, my brain would be split in four pieces if it was if you weren't there and doing this incredibly culturally sensitive translation as well. I want to thank our captioners, um, Sarah and Taylor for, I don't know how you do it. <laughs> I think it's amazing. And this conversation will be um, slightly edited and posted so that anybody who has not seen the film yet can also watch the discussion that we had today. Um, I want to remind everybody that the film will be still open and available per registration um, through February 27th. So some of you uh, caught part of the discussion, haven't caught the film yet. Some of you may wanna go back and watch it again. I find it happens a lot. Um, you can also find out more about the Mother Tongue Film Festival at mothertongue.si.edu. We have uh, films rolling out over the next few months. And more, you can find out more about the Columbia University School of the Arts current series of public programs and engagement on the theme of repair at arts.columbia.edu. It has been such a pleasure and an honor to be with you tonight um, and to collaborate for the fourth time with Columbia University. Um, we're, we're very pleased to have this occasion. We had an unprecedented registration for this. We hope to keep bringing you more. And I wanna thank you all. And I wanna thank Ron for supporting Indigenous Cinema at Columbia University and for helping partner on the Mother Tongue Film Festival of the Smithsonian Institution. Chaltumay, Manyum, Tokayal, muchas gracias. Buenas noches y seguimos en corazón.